Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba będzie dużo rekwizytów i będzie ciemno, dlatego że opowiem o zaciemnianiu miast w obawie przed niemieckimi nalotami. Mówię niemieckimi, dlatego że takie pomysły zaczęły się jeszcze w czasie I wojny światowej, kiedy to Niemcy na przykład stosowali naloty na Paryż przy użyciu cepelinów czy przy użyciu bombowców typu Gota. Oczywiście to były czasy, kiedy nie było żadnej nawigacji satelitarnej, radaru, noktowizji, ani niczego innego, co mogłoby naprowadzić bombowiec na cel skuteczniej niż wzrok pilota. W związku z czym podejmowano różne działania, od działań rządowych, po wzbudzanie strachu wśród ludzi, który kończył się tłuczeniem latarni, po to, żeby miasta stawały się całkowicie ciemne i przez to, w cudzysłowie możemy powiedzieć, niewykrywalne dla bombowców. Wzbudzanie strachu było w, wtedy powszechną polityką. Były nawet takie plakaty drukowane pokazujące cepelina lecącego nad miasto i było tam napisane, że lepiej wstąpić do wojska, iść na front i stanąć naprzeciwko ołowianym kulom, niż zginąć we własnym domu podczas nalotu Cepelina. Polityka zaciemniania miast oczywiście również przydawała się ze względu na jeszcze niedostateczny rozwój technologii w czasie II wojny światowej. Tutaj najczęściej przykładem takiego miasta podawanym jest Londyn. W Londynie wprowadzono obowiązek zaciemnienia 1 września 1939 roku, zatem data Polakom doskonale znana. Ale co ciekawe, w Anglii to jeszcze nie był czas wojny, dlatego że wojna została wypowiedziana dopiero dwa dni później. Także wtedy wprowadzono obowiązek zaciemniania i było to realizowane w taki sposób, że przede wszystkim wszystkie latarnie były wyposażone w takie daszki kierujące światło do dołu, a i tak były wygaszane na noc i był obowiązek nie emitowania jakiegokolwiek dosłownie światła po zmroku. Zatem we wszystkich nieosłoniętych pomieszczeniach, czyli posiadających okna, trzeba było zgasić światło na noc. Swoją drogą, wiecie jak fajnie gaśnie lampa naftowa? Jeżeli się skręci knot, to tak pyka ten płomień trochę jak w świecy zapłonowej. Największy problem ze spełnieniem obowiązku zaciemnienia miały duże hale fabryczne, które miały przeszklone dachy. Tego się nie dało tymczasowo zasłonić, a później tych osłon zdjąć, w związku z czym okna można było jedynie zamalować smołą albo czarną farbą. No i to oznaczało, że albo nie było światła z zewnątrz w ciągu dnia, albo nie była możliwa praca w nocy. Również sklepy czy budynki użyteczności publicznej borykały się z takim problemem, że trzeba było uniemożliwić wydostawanie się światła na zewnątrz, kiedy klient wchodził i wychodził do sklepu, w związku z czym były montowane podwójne drzwi albo były takie specjalne kurtyny za drzwiami i trzeba było, że tak powiem, na dwa stopnie wychodzić ze sklepu, żeby nie wypuścić światła po zmroku. Również wejścia do stacji metra, stacje metra pełniły rolę schronów w czasie nalotu, musiały zostać obudowane takimi prowizorycznymi blaszakami po to, żeby stamtąd światło nie wydostało się na zewnątrz. Sprawę zaciemnienia, przynajmniej na początku wojny, traktowano bardzo poważnie, również jeżeli chodzi o porządek publiczny. Policja i specjalne służby związane z obroną przeciwlotniczą pilnowały mieszkańców, czy poddają się wszystkim rygorom. I były przypadki mandatów, między innymi za to, że kobieta, która pilnowała małego dziecka, chorego na padaczkę, usłyszała, że to dziecko ma napad padaczki, wbiegła do pokoju i zaświeciła światło, zanim zaciemnione zostało okno a jeden z oficerów marynarki został ukarany za to, że zapalił zapałkę w budce telefonicznej po to, żeby jakiejś tam starszej kobiecinie poświecić, bo nie widziała, jaki ma wybrać numer. Także nie było żartów, można było być posądzonym o sprowadzenie niemieckiego nalotu zapałką. Nie wolno było nawet zapalić papierosa, literalnie obawiano się, że nalot sprowadzi zapalniczka. No a skoro obiecane były rekwizyty, to tutaj mam bardzo ciekawą drugowojenną, ręcznie rzeźbioną zapalniczkę, gdzie po jednej stronie jest wizerunek Lwowa, napis Lwów zawsze wierny. I może ktoś z widzów zna się na Lwowie i pomoże mi rozszyfrować, jakie to tutaj budynki są pokazane. Wydaje mi się, że ten z kopułą to jest Kościół Bożego Ciała, czyli do 1945 roku to był Kościół, obecnie jest to Cerkiew Najświętszej Eucharystii. Ta wieża po środku bez krzyża. Ona wygląda jak dość uproszczony wizerunek wieży ratuszowej, natomiast z drugiej strony mamy coś, co najbardziej mi przypomina wieżę Bazyliki Archikatedralnej, no ale tego nie jestem pewien. Na dole mamy 
daty Lwów 1939-43, a po drugiej stronie mamy polskiego orła, który widać, że oryginalnie miał koronę, ale później została ona pewnie w czasach komunistycznych zamazana. Taka ciekawostka, zapalniczka. Po wprowadzeniu obowiązku zaciemnienia ciekawie również zrobiło się na jezdniach. Dlatego, że nie mogły emitować światła również pojazdy. W związku z tym nie dość, że nie świeciły latarnie, to jeszcze światła na skrzyżowaniach i reflektory pojazdów zaślepiano. A powiedzmy sobie szczerze, że światła pojazdów, które wtedy były, yy, czyli takie jakieś lampy, tu mam taką drugowojenną lampę, to jest coś, co w taki sposób świeci, czyli nawet bez specjalnego zaślepiania, ledwo to widać, po włożeniu tam współczesnej, takiej mocnej żarówki. No to jeżeli jeszcze to żeśmy zaślepili, to już w ogóle się zaczynał, no tragedia się zaczynała na tych drogach. Zaczęły się kolizje, zaczęły się wypadki, zaczęły się potrącenia pieszych. Nawet tak żartowano, chociaż to taki czarny humor angielski, że wzbudzając strach, wymagający wprowadzenia zaciemniania Luftwaffe zabijała 600 osób miesięcznie nawet nie startując z lotnisk bo tylko tyle więcej osób ginęło w wypadkach głównie byli to potrąceni piesi aby temu zapobiec zaczęto malować elementy pojazdów głównie zderzaki na biało a podobny los spotkał krawężniki schody, słupki przydrożne drzewa i pojawiały się nawet strzałki na jezdniach, co wtedy było dość sporą nowością, żeby ci kierowcy z zaciemnionymi światłami cokolwiek zobaczyli i wiedzieli, dokąd mają jechać. Zalecano mężczyznom wyciąganie białej koszuli ze spodni, żeby wystawała spod marynarki, żeby chociaż od tej białej koszuli trochę światła się odbijało. I w ogóle białe elementy, które ubierali ludzie, nawet zakładali je psom, zaczęły pełnić rolę takich najprostszych odblasków. Tutaj do końca nie wiem, czy to nie jest żart, ale trafiłem nawet na zdjęcie czarnej krowy, którą gospodyni maluje w białe paski, no po to, żeby tej krowy po zmroku nie potrącił pojazd. A pojazd taki mógł jechać po zmroku z ograniczoną prędkością do 20 mil, czyli 30 nieco ponad 30 km na godzinę i tej prędkości nie wolno było przekraczać, również tego pilnowano i posypały się mandaty za przekraczanie prędkości, a pierwszym ukaranym za przekroczenie prędkości w czasie zaciemnienia był kierowca karawanu. Z czasem pozwolono ludziom chodzić z latarkami, tak świeci drugowojenna latarka. Oczywiście wymóg był taki, że musi być ona skierowana ku dołowi i jeszcze najlepiej chusteczką czy warstwą papieru też przyciemniona. Tutaj jest takie zdjęcie, gdzie widać bardzo długi był czas naświetlania i są ślady, które zostawili ludzie noszący latarki i światła pojazdów. Ale latarek znowu nie wolno było mieć w pociągach. Pociągi zostały też zaciemnione, ich wnętrze było oświetlone na niebiesko. No i taki pasażer z takiego na niebiesko oświetlonego wnętrza, kiedy wychodził na zewnątrz, nie bardzo widział co się dzieje, nie bardzo wiedział gdzie jest, a również i nie wiedział maszynista, w związku z czym były takie przypadki, że pociągi się zatrzymywały nie na stacjach, ludzie wysiadali gdzieś w lesie, potem musieli błądzić, szukać drogi do domu i takie to też były efekty zaciemnienia. Było już o sterowcach, samolotach, samochodach i pociągach, no to jeszcze jest kwestia statków. Miejscowości nadbrzeżne również zaciemniano, dlatego żeby poruszającym się statkom nie robić jasnego tła. Tutaj są takie zdjęcia, które wykonałem, które trochę ilustrują to, o co chodzi. To zdjęcie jest wykonane w całkowitej ciemności i tak powinno być. Nic tutaj nie widzimy. Jeżeli włączymy światła z tyłu, to ukazuje się nam sylwetka statku. Może ona nie jest idealnie widoczna, ale jeżeli ktoś ma wyszkolony do tego wzrok i wie, czego szuka, to ten statek tam zobaczy. Tym łatwiej go zobaczy, jeżeli ten statek będzie się poruszał. A jeżeli to zdjęcie no tutaj poddamy takiej ekstremalnej obróbce, to ten statek się już nam wydaje zupełnie dobrze widoczny. W związku z tym, żeby nie narażać załóg statków płynących wzdłuż brzegu na ataki np. Na okrętów podwodnych, zaciemniano miasta nad brzegami akwenów. Niestety ciemność sprzyjała nie tylko kolizjom i urazom, ale również przestępcom, w tym również seryjnym mordercom. Jest znany jeden z przestępców, który miał pseudonim Blackout Ripper, czyli rozpruwacz zaciemnienia, który grasował w Londynie i mordował swoje ofiary pod osłoną całkowitej ciemności. Tutaj taka ciekawostka, uwaga z mojej strony. Wiadomo jak Blackout Ripper się nazywał, ale ja jestem zdania, że nie powinno się powtarzać nazwisk przestępców. Tak jak bardzo często jest powtarzane nazwisko przestępcy, który zastrzelił Johna Lennona, mimo że nawet Beatlesi po śmierci Lennona apelowali, żeby nie powtarzać tego nazwiska. Tak samo jak znane jest nazwisko powszechnie mordercy, który zastrzelił jednego z polskich prezydentów. I różne inne takie przypadki są. 
trzeba nie powtarzać takich nazwisk, ani nie umieszczać ich w podręcznikach historii, żeby zamordowanie kogoś nie stało się motywacją do zdobycia sławy. W każdym razie Londyn luzował obostrzenia związane z zaciemnieniem wraz z tym, jak słabła potęga militarna III Rzeszy, a w dniu śmierci Hitlera ulice zostały ku radości mieszkańców rozświetlone, w tym po raz pierwszy po ponad pięciu latach oświetlona została wieża zegarowa Big Ben. Równie ciekawym tematem jak zaciemnianie miast, albo może i nawet trochę ciekawszym, jest zaciemnianie pojazdów. Samochody cywilne oczywiście miały zaciemniane lampy w sposoby różne takie improwizowane, natomiast pojazdy wojskowe już były wyposażane specjalistycznie. Raczej znana wszystkim jest tak zwana lampa notek, czyli światło szlakowe albo konwojowe, które było montowane z przodu, z lewej strony i tak wygląda, jak tutaj na zdjęciach widać. To jest lampa akurat typu niemieckiego, która świeciła w taki sposób, że nie pozwalała na wykrycie pojazdu z odległości większej niż 500 metrów i można było tam wybrać jedną z trzech mocy świecenia. Taka lampa była stosowana w samochodach, natomiast nie było jej w motocyklach, a jedynym motocyklem, który taką lampę posiadał, był Kettenkrat. Jeżeli już mowa o Kettenkradzie, to ja się właśnie od dłuższego czasu ciężko męczę z modelem Kettenkrada, dlatego że uparłem się, żeby on jeździł i staram się tam bez upraszczania wyglądu oryginału wkomponować silnik. Kettenkrad miał silnik od Opla, a skoro silnik, to odcinek ten największymi kwotami wsparli Łukasz Wiszniewski, Adam Sliwa, Paul Paulsen, Michał Andrzejewski, Kuba Janowicz i Marek Stróżyk i w imieniu wszystkich widzów serdecznie dziękuję. Tutaj natomiast jest moje ulubione zdjęcie amerykańskiego odpowiednika lampy Notek. W armii amerykańskiej takiej lampy używano zarówno w samochodach, w pojazdach pancernych, jak i w motocyklach. Z kolei z tyłu montowano lampę takiego typu, ona nawet nam jest znana myślę z pojazdów, no w zasadzie jeszcze współczesnych wojskowych, to jest lampa, która służyła do jazdy w konwoju. Działa to w taki sposób, że mamy tutaj cztery zielone światełka, umieszczone w odpowiednich odległościach i trzeba jechać tak, żeby one zlały się nam w dwa. I wtedy jesteśmy w odległości od 25 do 35 metrów od poprzedzającego pojazdu. Jeżeli te światełka się nam zleją w jedno, to znaczy, że jesteśmy zbyt daleko, natomiast jeżeli będziemy wyraźnie widzieli osobne cztery, to znaczy, że jesteśmy za blisko. O ile stosowanie świateł szlakowych, lamp notek i zaciemnianie pojazdów czy pociągów wydaje się rzeczą dosyć oczywistą, o tyle na temat zaciemniania miast były różne dyskusje. Na Londyn spadały na przykład rakiety V1 czy V2, które nie były naprowadzane w oparciu o wzrok pilota. Miasto było oświetlane przez to pożarami, których często długo nie udało się ugasić, a również jeżeli pomyślimy sobie o tym, jak piloci nawigowali, to nawigowali między innymi w oparciu o akweny i rzeki. I teraz światło, nawet księżyca, dość mocno się odbija w rzekach i przez to nie jest niemożliwym trafienie na miasto, nawet jeżeli jest ono całkowicie zaciemnione. Tym bardziej, że niektórzy mieszkańcy, skąd my to znamy, traktowali te wszystkie obostrzenia tylko w kategoriach zakazów i na przykład zaciemniali okna od strony ulicy, czyli tam, gdzie mogła policja przejść i sprawdzić, a nie zaciemniali od strony podwórek a samolotowi wszystko jedno, czy widzi światło z podwórka, czy z ulicy. Oczywiście w późnych latach II wojny światowej, nie mówiąc już o tym, co było po wojnie, rozwój technologii spowodował, że zaciemnianie miast przestało mieć sens z taktycznego punktu widzenia, natomiast pewne tego relikty we współczesnej wojskowości jeszcze są. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy w jakiejś taktycznej sytuacji, w której faktycznie naprowadzanie pocisku, czy celowanie wzrokowe ma znaczenie, wprowadza się coś takiego jak dyscyplinę świetlną. I na przykład chociażby w operacjach typu Irak czy Afganistan, jeżeli jakiś oddział gdzieś się znalazł w ciemnym miejscu i trzeba było udzielić pomocy żołnierzowi rannemu, bo na przykład postrzelił go snajper, to wtedy wprowadzało się coś takiego jak dyscyplina świetlna. I nawet urządzenia tego typu, jak to co tutaj pokazuje, to się nazywa pulsoksymetr, to są urządzenia, które nie mogły być używane, bo nawet tak niewielkie źródło światła mogło na nas sprowadzić niebezpieczeństwo. Także w takich pojedynczych akcjach jeszcze dyscyplina świetlna obowiązuje, natomiast jako obrona przed nalotem, no to już dawno jest to rzecz nieskuteczna. Taką historię chciałem dzisiaj... Ła! Spadł mi nabój od Mosina. 
Ale taką historię chciałem dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że taki odcinek się podobał. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dajcie znać, czy coś wiecie może o tych rzeczach, które są pokazane na mojej zapalniczce. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku Zabytków Nieba przy kolejnym samolocie. Do zobaczenia. Cześć.